जे जेखान भिडियो देखें सकल के स्वागतम सीभिल इंजिनियारिंग ड्रईंगर आओ एक लेकर नहीं अपन माझे उपस्थित हलम आज के टपिक हाउ टू ड्र आ रेगुलर पलिगन पलिगन मान जे तीन बा तीन अधिक सैड विशिष्ट एक क्लोज क्षेत्र तो यही पलिगन रेगुलर कख जख सब सैड और सब अंगल सब इंटेरियर अंगल और सब सैड इक्ुअल है तो एक्साम्पल हिसाब से रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन आका आज शिखे निब ए देखे नेब जो एक पलिगनर इनक्लूडेड अंगलगुल सामेशन क्यों बेर साम अफ इंटेरियर अंगल्स फर एन एन सैडेड पलिगन उल बी एन माइनस टू होल ब्राकेट माल्टिप्लाइड बन एट्टी डिग्री तर मान जो जदि को पलिगनर धरे निचि जो एक छा मैं सैड विशिष्ट पलिगन मान हेक्सागन से क्षेत्र में इंटेरियर अंगलगुल सामेशन है सिक्स माइनस टू माल्टिप्लाइड बन एट्टी एन जदि पलिगन जेको पलिगन होक से तीन सैड विशिष्ट होक चार हक पाँचा हक छा हक एकशा सैड विशिष्ट हक सैडगुल जदि इक्ुअल है तो हमें अंगलगुलाओ इक्ुअल है तो यही टाइपर पलिगन के बी रेगुलर पलिगन तो रेगुलर पलिगनर तो धरल सैड जो एन है अंगेलो एन तेल एन टा अंगल सामेशन कत एन माइनस टू इंटू वन एट्टी तेल एक कत है एन माइनस टू इंटू वन एट्टी बन तो यह चाहले एक रेगुलर पलिगनर प्रत्येक अंगेल कत से बेर फिलते परि एखे कि एक्साम्पल देखाना हो रेगुलर पलिगनर प्रत्येक अंगेलर सूत्र अलरेडी देखल जो नम्बर अफ सट्स एन माइनस टू इंटू वन एट्टी डिवाइडेड बम्बर अफ सट्स नम्बर अफ अंगल दैट इज एन तो हमें फर्मुला वन एट्टी होल ब्राकेट एन माइनस टू बन तो एन जो रेगुलर ट्राएंगल है मैं इक्ुलेटरल ट्राएंगल मैं सब सैड जो ट्राएंगल इक्ुअल है तक यमुला जो बसाई एन इक्ल टू थ्री तालोले पा वन एट्टी होल ब्राकेट थ्री माइनस टू ब्री तर मैं अंगेल्ट हो सिक्सटी डिग्री एक ही भाव जो स्कोयर मैंने कि चार्ट सैड विशिष्ट जो चतुर्भुज ता जो सब सैड इक्ुअल है तेल से रेगुलर पलिगन हे तक एनर भैल्यू फोर बसिए दी पासी नाइनटी डिग्री जदि पेंटागन है तक हमें एनर भैल्यू फाइव बसाले पे जा प्रत्येक अंगेल वन जिरो एट डिग्री एवं जदि एनर भैल्यू सिक्स है तक हमारे प्रत्येक अंगेल हे वन टोटी एभवे सबगुलो आउ ड्र आ रेगुलर पेंटागन उइथ सैड सिक्स सेंटीमिटार इच तो ये आका एन देखे नहीं फार्ष्ट अफ अल प्रत्येक सैड चे सिक्स सेंटीमिटार तो प्रथम हरइजेंटाली एक सिक्स सेंटीमिटार लाइन टेने निलपर हमें यन नामकरण कर लेफ्ट सैड धरल ए रट सड धरल बी एट कत सिक्स सेंटीमिटार एन ए पॉन्टे हमारे एक प्रोटेक्टर चाँदा रेखे एक् रेगुलर पेंटागन हम प्रत्येक अंगेल एकटूक देख लो वन जिरो एट डिग्री तो वन जिरो एट डिग्री अंगेल चाँदा देखे खूब इजिली क्योंकि एके फिलते परि वन जिरो एट डिग्री तो वन जिरो एट डिग्री लाइन मार्क कर लम वन जिरो एट डिग्री लाइन मार्क कर तर बी पॉइंटे चले आसलम बी पॉइंटे एक ही भाव आकटा अंगेल आँकते हैं से कत वन जिरो एट डिग्री तो ड्र वन जिरो एट डिग्री अंगल्स एट ए एंड बी तो वन जिरो एट डिग्री अंगेल ए के जेको दोटो लाइन ए बीत फिलल एरपर हमें ए बीज जो लेंथ छो सिक्स सेंटीमिटार से सिक्स सेंटीमिटार लेंथ नहीं लाइन टेकेखान आर ए सिक्स सेंटीमिटार केटे निब सिक्स सेंटीमिटार काटा हलो आर बीत एक ही भाव सिक्स सेंटीमिटार लाइन नहीं से सिक्स सेंटीमिटार केटे नहींब चाहले चाहले कम्पास दिए करते अथवा स्केल दिए मेपे करते तो ये जो आँखा हो गल तक येफ्ट सैडे जो पॉइंट पेलम से सी मार्क कर लम रईट साइडे जो पॉइंट पेलम से डि मार्क कर लम तो एरपर डि मार्क करा गलो एन जो करते आर तो सिक्स सेंटीमिटार और सिक्स सेंटीमिटार लागे तो एखान सिक्स सेंटीमिटार वृत्त चाप आकल एक कम्पास सहाजे अथवा एक क्ष करते सी सी पॉइंट के आर वन जिरो एट डिग्री एके फिलते डिएर डि पॉइंट के आर वन जिरो एट डिग्री एके फिलते अथवा एखे जो देखाना हो दो सी आर डि पॉइंट के दोटो वित्तचाप आँकब सिक्स सेंटीमिटार नहीं तर इ पॉइंट पे जा पॉइंट और सी पॉइंट और इ पॉइंट और डि पॉइंट जोग कर दी 
আমাদের আসলে একটা রেগুলার পেন্টাগন আঁকা হয়ে যাচ্ছে এবং এর প্রত্যেকটা সাইড যে সিক্স সেন্টিমিটার সেটা আমরা দেখিয়ে দিব এছাড়াও আমাদের যে মানে এখানে যে এক্সট্রা লাইনগুলো ছিল সেই এক্সট্রা লাইনগুলো আমরা যেভাবে হোক মুছে দিব আর কি এক্সট্রা লাইনগুলো মুছে দিয়ে নিচে আমরা লেটারিংয়ের মাধ্যমে সুন্দর করে লিখে দিব যে আসলে পেন্টাগন আঁকলাম কত তার সাইড এবং প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল কত সেগুলো যা যা লেখার সেগুলো লিখে দিব তো এই এরকম যে এক্সট্রা লাইনগুলো আমরা চাইলে কনস্ট্রাকশন লাইন হালকা করে আঁকতে পারি অথবা যদি বোল্ড করে একেই ফেলি তবে আমরা এটা মুছে দিতে পারি তো এটাই হলো জাস্ট রেগুলার পেন্টাগন আঁকা ড্র আর রেগুলার হেক্সাগন উইথ সাইড সিক্স সেন্টিমিটার ইচ তো আমরা একটি মেথডে এখানে দেখব যে মেথডটিতে আমরা এখন আঁকতে চলেছি রেগুলার হেক্সাগন তো রেগুলার হেক্সাগনের প্রত্যেক সাইড বলা আছে সিক্স সেন্টিমিটার এবং অলরেডি আমি এখন একটি হরাইজেন্টাল লাইন ড্র করলাম এ বি যেটা নেম করলাম নেমিং করলাম এবং এটার লেন্থ হলো সিক্স সেন্টিমিটার এখন আমরা অলরেডি জানি যে একটি রেগুলার হেক্সাগনের সাম অফ ইনক্লুডেড অ্যাঙ্গেল সিক্স মাইনাস টু হোল ব্র্যাকেট ইন্টু ওয়ান এইটটি এবং একটি অ্যাঙ্গেল হবে হলো এই যে ভ্যালুটা পাবো তাকে সিক্স দিয়ে ডিভাইড করলে যা হয় সেটা এখানে পাচ্ছি আমরা ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি তো এখন এ পয়েন্টে এবং বি পয়েন্টে আমরা ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি করে ড্র করব তো এ পয়েন্টও আমি ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি ড্র করলাম এবং বি পয়েন্টও একইভাবে আমরা একটা প্রোটেক্টর বা চাঁদা ইউজ করে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি লাইন ড্র করব তো ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি লাইন দুই সাইড থেকে ড্র করে এরপরে আমাদের যে কাজ হবে যে যেহেতু প্রত্যেক সাইড হলো সিক্স সেন্টিমিটার করে তাহলে এর থেকে যে লাইনটা টানলাম সেখান থেকেও আমাদের সিক্স সেন্টিমিটার মার্ক করতে হবে এবং বি থেকে যে লাইনটা টানলাম সেখান থেকেও আমাদের সিক্স সেন্টিমিটার মার্ক করতে হবে তো এর থেকে আমি প্রথমে সিক্স সেন্টিমিটার মার্ক করছি এবং এটা চাইলে আমরা যে কম্পাসটা আছে আমাদের জিওমেট্রিক বক্সে সেটা দিয়ে ইউজ করেও করতে পারি অথবা স্কেল দিয়েও মেজারমেন্ট নিয়ে নিতে পারি তো সেই আমরা এটা এটাই দেখানো হচ্ছে এখানে কম্পাসের মাধ্যমে আমরা এখান থেকে এর থেকে যে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে লাইন টেনেছিলাম বি থেকেও টেনেছিলাম সেখান থেকে আমরা সিক্স সেন্টিমিটার করে মার্ক করলাম এবং পয়েন্টগুলোর নাম দিলাম সি অ্যান্ড ডি এবং এই সি পয়েন্টে এখন যেটা করব আমরা আবার সি পয়েন্টে এই যে সি এর সাথে আবার ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি আঁকব কেননা হেক্সাগনের জন্য রেগুলার হেক্সাগনের জন্য সব কোনি ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি তো এখন আমি আবার একইভাবে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি লাইনটা ড্র করলাম এবং ওয়ান টোয়েন্টি টোয়েন্টি ডিগ্রি লাইন যখন ড্র করা হয়ে গেল তখন এই লাইন থেকেও আমার তো আসলে প্রত্যেক সাইড সিক্স সেন্টিমিটার তাহলে সিট থেকে যেটা পেলাম ওখান থেকেও আমি সিক্স সেন্টিমিটার কম্পাস অথবা স্কেলের মাধ্যমে সিক্স সেন্টিমিটার মার্ক করে নিব তো সেটাই করা হচ্ছে একটা কম্পাস ইউজ করে এই সিক্স সেন্টিমিটারের সমান করে আমরা এখান থেকে আবার মার্ক করে নিচ্ছি একইভাবে তো যখন মার্ক করা হয়ে গেল তখন আমরা একটি আরেকটি পয়েন্ট নাম নতুন পয়েন্ট যেটাকে আমরা নেমিং করলাম ই দিয়ে এরপর যেটা সেম এখান থেকে আরেকটা যেহেতু আর দুটো সাইড মাত্র বাকি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দুটো বৃত্ত চপ নিয়েও করে ফেলতে পারি অথবা আবার ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল দুই ড্র করতে করতে গেলেও হবে এখন আমি আগে যেটা আগে যেভাবে করেছি সেভাবেই করছি যে এই ই পয়েন্ট আর ডি পয়েন্ট থেকে দুটো বৃত্ত চাপ বা আর একে আমরা সেখান থেকে একটা পয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছি লাস্ট পয়েন্টটা অথবা এটা আরেক কাজ করতে পারতাম যে এই যে সি ই এর ই পয়েন্টে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি এবং বি ডি এর ডি পয়েন্ট ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি আঁকলে ওটা ওরাও গিয়ে ওখানে ওই যে পয়েন্টটা মার্ক করলাম এফ পয়েন্ট এফ পয়েন্টে গিয়ে ইন্টারসেক্ট করত এরপরে আমরা এই ই এফ অ্যান্ড ডি এফ জয়েন করে দিব জয়েন করলে আমরা একটা রেগুলার হেক্সাগন পেয়ে যাচ্ছি এবং কিছু কিছু লাইন এখানে দেখা যাচ্ছে যে এক্সট্রা রয়ে গেছে ওগুলো আমরা চাইলে ইরেস করে দিতে পারি অথবা কনস্ট্রাকশন লাইন যে হালকা করে আঁকে এইচ বি পেন্সিল দিয়ে আমরা ওগুলো প্রথমে হালকা করে এঁকে পরে মেইন অংশটাকে আমরা ডার্ক করে দিতে পারি ফোর বি পেন্সিল দিয়ে এবং প্রত্যেক সাইডটা আমাদের দেখে দিতে হবে কত সেন্টিমিটার এবং যত নাম টাম লেখার বা যা কর লেখার সেগুলো লেটারিং করে লিখতে হবে তো এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ আশা করি রেগুলার পলিগন আঁকাটা ক্লিয়ার হলো এখানে আমরা জাস্ট দেখলাম রেগুলার পেন্টাগন এবং রেগুলার হেক্সাগন আঁকা কিন্তু আমরা যদি হেপটাগন মানে সেভেন সাইডেড রেগুলার পলিগন বা এইট সাইডেড রেগুলার পলিগন বা রেগুলার অক্টাগন আঁকা বা ডেকাগন বা যদি হান্ড্রেড নাম্বার অফ সাইডস আছে এরকম একটা পলিগনও আঁকতে চাই আমরা চাইলে সেম ওয়েতে আমরা শুধু অ্যাঙ্গেলটা আলাদা হবে একে ফেলতে পারি 
প্রতিদিনই কোনো না কোনো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং টপিক নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হব তো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন আপনার মূল্যবান মতামতটি জানিয়ে আমাদেরকে আরও উজ্জীবিত করুন তো সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন পরবর্তী লেকচারে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ